السلام علیکم ایوری ون میں ہوں رابیہ اینڈ یو آر واچنگ اسینشیل لائف گائز ہم اپنی اوور آل ہیلتھ کو لے کر اپنے ہیئر فال کو لے کر اپنی ڈل ہوتی ہوئی اسکن کو لے کر بہت ہی زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اس کے بارے میں بہت سوچتے ہیں بار بار بات کرتے ہیں اینڈ فائنلی اپنے لیے پریمیم کوالٹی آرگینک پروڈکٹس لے کے آتے ہیں تاکہ ہمیں ان سے ہنڈریڈ پرسینٹ ریزلٹس مل سکیں بٹ گائز آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان پیور پروڈکٹس سے بھی ہنڈریڈ پرسینٹ ریزلٹس کیوں حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے اندر اسٹریس ہوتا ہے ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان ایگزائٹی ہوتی ہے ہمیں اور پتہ ہے جب آپ کو ٹینشن ہوتی ہے آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہو تو آپ کو بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں انفیکٹ آپ کا جو ہیئر فال ہے یہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے یہ تو سائنٹیفکلی پروون ہے اور جب آپ کے اندر سکون نہیں ہے آپ ڈپریس ہو آپ کو ٹینشن ہے تو وہ آپ کے چہرے پر بھی دکھے گا آپ کے چہرے کے اوپر بھی رونق نہیں ہوگی آپ بجے بجے لگو گے تو یہ پروڈکٹس جو ہیں یہ ہنڈریڈ پرسینٹ ورک نہیں کریں گی اب اگر ان ایگزائٹی یا اسٹریس کی بات کریں تو ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں ہم ٹی وی چلاتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسی نیوز چل رہی ہوتی ہے اسے سن کے ہمیں انگزائٹی ہو جاتی ہے ہم اپنے کسی رشتے دار کے گھر جاتے ہیں وہاں ایک آدھی ایسی بات ہو جاتی ہے تو ہمیں اسٹریس ہو جاتا ہے ہم گھر آ کر رات رات بھر سو نہیں پاتے ان باتوں کو سوچ سوچ کر یا کوئی ہمارے گھر آ جاتا ہے تب بھی ہمیں کچھ اسٹریس ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا بس نہیں چلتا ہمیں اختیار نہیں ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اتنے اسٹریس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو برین ہے اس کی جو ورک ایفیشینسی ہے یا اس کی جو ہیلتھ ہے وہ پور ہو رہی ہوتی ہے ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی باڈی کو اپنے مائنڈ کو اپنے برین کو اپنے ایموشنس کو ریجوینیٹ کریں ہم انہیں ریفریش کریں انہیں اسٹرینتھ دیں انہیں ری اسٹور کریں کول اینڈ کام بنائیں کو باڈی اور برین کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے کے لیے انہیں ریجوینیٹ کرنے کے لیے ریفریش کرنے کے لیے اور امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پر ہے آشو پاؤڈر اس کو اشون گاندھا بھی کہا جاتا ہے گائز یہ جس ہرب کا پاؤڈر ہے نا اس کو رائل ہربس یعنی کہ ہرب کا کنگ کہا جاتا ہے اس کو ڈاپٹوجن ہرب بھی کہا جاتا ہے اٹ مینس کہ ایک ایسی ہرب جو آپ کے اسٹریس کو مینیج کرنے میں ہیلپ کرے یہ صرف اسٹریس کو ہی مینیج کرنے میں ہیلپ نہیں کرتا بلکہ اس کو پین کلر آف ہرب سے کہا جاتا ہے مطلب آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک آپ کو پوری باڈی میں جہاں کہیں بھی پین ہے تو یہ اس درد سے اس پین سے آپ کو نجات دلاتا ہے بہت سے لوگ اس کو انڈین جنگسنگ اور ونٹر چیری کا نام بھی دیتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو اسمیل آف ہورس بھی کہتے ہیں یہ آپ کو ٹیبلٹ فارم میں بھی ملتا ہے آپ کو اس کے کیپسولس میں مل جاتے ہیں اور آئل میں بھی آپ کو اس کا ایکسٹریکٹ ملتا ہے گائز آشو پاؤڈر آپ کو عام لوکل مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتا جو بہت پرانے بڑے بڑے پنسار کے اسٹورس ہیں دکانیں ہیں وہاں پہ آپ کو مل سکتا ہے ادروائز یہ چلتن پیور پر آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوگا اور یہ فائنسٹ گرین شرپ کا بنا ہوا پاؤڈر ہے بالکل کیمیکل فری ہے آرگینک ہے پیور ہے ہنڈریڈ پرسینٹ اس کے ریزلٹس ہیں اور اگر آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہو تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو اس کے لنکس مل جائیں گے اس سے پہلے کہ میں آشو پاؤڈر کے بینیفٹس بتا بتا کے آپ کو حیران کروں آپ ہمارے چینل اسینشیل لائف کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ہٹ کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کرنا سب سے پہلے اگر اس کے نیوٹریشن فیکٹس کی بات کی جائے تو اس کے اندر میگنیزیم میگنیز زنک آئرن کاپر وائٹامن بی سکس وائٹامن بی ٹویلو پائے جاتے ہیں اور بہت طرح کے اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر اس آشو پاؤڈر کے اگر بینیفٹس کے اوپر بات کی جائے نا تو یہ آپ کے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے کارٹیسول لیول یعنی کہ آپ کے اسٹریس کے لیول کو کم کرتا ہے ڈپریشن کے سمٹمس کو ختم کرتا ہے ہارمونل بیلنس چاہے وہ میل ہیں فی میل ہیں ان میں سپورٹ کرتا ہے میل میں انفرٹیلٹی کو انکریز کرتا ہے مین گروتھ ہارمون جو کہ وزن کم کرنے کے لیے ضروری ہے آپ کی فزیکل گروتھ کے لیے مینٹل گروتھ کے لیے یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے آپ کے مسلس کو اسٹرینتھ دیتا ہے آپ کی میموری کو امپروو کرتا ہے آپ کے برین کے فنکشن کو امپروو کرتا ہے کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے انفلامیشن کو ریڈیوز کرتا ہے اگر آپ کو کانسیپیشن ہے تو اس سے ریلیف دلاتا ہے آپ کی اسکن کی بالوں کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے آپ کی اچھی نیند کے لیے یہ بہت کام کرتا ہے نروس سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے آشو پاؤڈر آپ کے بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے جب آپ کا خون صاف ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا امیون سسٹم بوسٹ اپ ہوتا ہے آپ کی ساری سستی ختم ہو جاتی ہے آپ ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتے ہو مطلب اگر آپ کا کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا آپ کا دل چاہتا ہے آپ ہر وقت بیٹھے رہو یا تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو یہ آپ کو ایک دم سے ایکٹیو بنا دیتا ہے انرجیٹک
आशु पाउडर की अगर डोज की बात की जाए तो आप हाफ टी स्पून से वन टी स्पून तक डेली कंज्यूम कर सकते हो आप इसको वेट लॉस के लिए और वेट गेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो इसको आप पानी में दूध में स्मूदीज शेक्स और जूसेस में ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हो घी के साथ और शहद के साथ आप इसको मिक्स करके खा सकते हो अगर आप इसको किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो ना तो जब आप इसको कंज्यूम करोगे उसके दो घंटे तक आप कुछ नहीं खाओगे कोई मील कंज्यूम नहीं कर करोगे दो घंटे के बाद आप खा सकते हो और आप इसको मॉर्निंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो इवनिंग में भी कर सकते हो प्रेग्नेंट वुमेन इसको इस्तेमाल करने से अवॉइड करें जो ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें जो ब्लड प्रेशर और थायरॉयड की मेडिकेशन के ऊपर हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें या जो लोग किसी भी किस्म की मेडिकेशन के ऊपर हैं वो अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें फिर इसको इस्तेमाल करें गाइज होपफुली कि आज का ये एपिसोड आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़